హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది లేపాక్షి బసవన్నని లేచి రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడా అనిపించేలా పదహారు అడుగుల ఎత్తైన బసవన్నను చూడ్డానికి రెండు కళ్ళు చాలవు కూర్చున్న విధానం కూడా భలే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కాళ్ళు తోకను పొట్ట లోపలికి దాచుకొని తన గాంభీర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది లేపాక్షి నంది రంక వేస్తే ప్రళయం వస్తుందని స్థల పురాణం చెబుతోంది లేపాక్షిలో కొలువైన శివుణ్ణి పాపనాశేశ్వరుడిగా చెబుతోంది స్కాంద పురాణం అంతేకాదు దేశంలోని నూట ఎనిమిది శైవ క్షేత్రాల్లో లేపాక్షి కూడా ఒకటి మన దేశంలో దేవతలకు నివాసాలైన ఆలయాలు కొన్నే ఉన్నాయి వాటిలో లేపాక్షి కూడా ఒకటి పైగా రామాయణంతో లేపాక్షికి సంబంధం ఉందని చెబుతారు సీతను లంకేశ్వరుడు అపహరించి వెళుతుండగా జటాయువు అడ్డకించింది ఇక్కడే అని చెబుతారు జటాయువు రెక్కలను నరికి వేయడంతో ఈ ప్రాంతానికి లేపాక్షి అనే పేరొచ్చిందని అంటుంటారు ఆలయ స్తంభాల మీద విజయనగర రాజుల కాలం నాటి అద్భుత శిలా కళా నైపుణ్యం అడుగడుగునా కనిపిస్తుంది లేపాక్షి ఆలయంలో ముందుగా వినాయకుణ్ణి దర్శించి ఆ తరువాతే వీరభద్రుని దర్శనం చేసుకుంటారు ఇక్కడ ముప్పై అడుగుల ఎత్తైన ఏడు తలల నాగేంద్రుడు ప్రధాన ఆకర్షణ శివలింగాన్ని చుట్టుకొని ఉన్నట్లుగా ఉన్న అద్భుత శిలా కళా సౌందర్యం ఆకట్టుకుంటుంది లేపాక్షిలో తప్ప మరెక్కడా లేని అద్భుతం ఇక్కడి ఆకాశ స్తంభం ఇది నేలను తాక్కుండా ఎనిమిది అడుగుల స్తంభం పైకప్పు నుంచి వేలాడుతూ ఉంటుంది ఈ ఆలయంలో పార్వతీ పరమేశ్వరుల కళ్యాణ మండపం ఉంది కాని ఇది ఇప్పటికీ అసంపూర్తిగానే ఉంది దీని వెనక ఒక కథ ప్రాచుర్యంలో ఉంది అసంపూర్తిగా ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ శిల్పకళ అద్భుతం అనే చెప్పాలి ఇక్కడి గోడలపై రక్తం కారుతున్న మరకలు కనిపిస్తాయి విజయనగర రాజు అచ్యుత రాయల దగ్గర విరూపణ్ణ వీరన్న పనిచేసేవారు ఇక్కడి కూర్మ శైలంపై అగస్యుడు ప్రతిష్ఠించిన శివలింగానికి విరూపణ్ణ గుడి గోపురం కట్టించాడు అయితే విరూపణ్ణ కథ రామదాసును పోలి ఉంటుంది లేపాక్షి నిర్మాణానికి డబ్బు వాడుకున్నాడని అది తెలిసిన అచ్యుత రాయలు విరూపణ్ణ కళ్లను తీసేయాలని ఆదేశించాడు విషయం తెలిసిన విరూపణ్ణ తానే కళ్ళు పెకిలించుకొని కళ్యాణ మండపం గోడకు విసిరేశాడట ఆ రక్తచారుల వల్లే లేపా అక్షి కలిసి లేపాక్షి అయ్యిందని కళ్ళు పోయాయి కాబట్టి లోపా అక్షి కలిసి లోపాక్షి అయ్యిందని కాలక్రమేణా లేపాక్షి అయ్యిందని చెబుతారు ఆ రక్తచారుల వల్లే లేపా అక్షి కలిసి లేపాక్షి అయ్యిందని కళ్ళు పోయాయి కాబట్టి లోపా అక్షి కలిసి లోపాక్షి అయిందని కాలక్రమేణా లేపాక్షి అయిందని చెబుతారు లేపాక్షిలో ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఇక్కడి ఆలయ పైకప్పు మీద ఉన్న వర్ణ చిత్రాలు వీటిలోని చిత్రాలు మనం ఎటు నిల్చొని చూసినా మనల్నే చూస్తున్నట్లు ఉంటాయి ఈ చిత్రాలకు లేపనం వాడడం వల్లే లేపా అక్షి కలిసి లేపాక్షి అనే పేరు వచ్చిందనే వాదన కూడా ఉంది ఏదేమైనా ఐదు ఏళ్ల చరిత్రను తనలో దాచుకుంది లేపాక్షి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మీ విలువైన కామెంట్స్ తెలపండి మరెన్నో మంచి వీడియోస్ కోసం నోటిఫికేషన్ బిల్లును క్లిక్ చేయండి